часто люди сбегают, потому что они просто не могут получить никаких результатов. Только 50% людей пройдут через этот испытательный срок. Вы никогда не узнаете это на интервью, потому что на интервью он сконцентрирован, аналитичен, и он выдает вам правильные ответы. Привет, с вами Александр Высоцкий, и сегодня меня спросили о том, какой должен быть испытательный срок для сотрудника. Значит, первое. Я рекомендую всегда два испытательных срока. Сейчас я объясню почему. То есть первый короткий испытательный срок, который длится буквально несколько дней, максимум 5 дней. Сразу вам хочу сказать, что для большинства кандидатов он закончится к концу второго дня. Для большинства. Через этот первый испытательный срок у вас должно прорваться не больше 50% ваших кандидатов. У нас в компании прорывается около 30%. На этом первом испытательном сроке вам нужно загрузить этого человека по максимуму неквалифицированной работы. Любой от того, чтобы перебирать бумажки, обзванивать базу, вносить какие-то данные в таблички, наводить порядок, мыть окна, выступать в роли курьера, приносить кофе и так далее. Любой, кстати, независимо от должности. То, что я вам сейчас говорю, работает для должности генерального директора, замдиректора и так далее. Иногда просто люди, когда об этом слышат, они говорят, что за дичь, он же генеральный директор, как он потом будет управлять этими людьми? Легко. Это не является проблемой. Для вас, как для владельца бизнеса, является проблемой взять и помыть окно? Я думаю, что нет. Или подмести пол в своем кабинете? Я думаю, что нет. Или сделать еще какую-то неквалифицированную работу. Для вас это не проблема. Почему, черт побери, это может являться проблемой для кого-то еще? Но почему вот этот вот испытательный срок важен? Потому что поймите, во время процесса отбора вы работаете с разумом. Вы задаете вопросы, вы получаете ответы. И вы получаете ответы не о том, на самом деле, как человек на самом деле действует. Вы получаете ответы о том, как он считает правильно действовать. А какой он в деле на самом деле? Может ли он шевелиться быстро? Может ли он выполнять поручения быстро? Как он при этом под нагрузкой взаимодействует с другими людьми, с другими сотрудниками? Вы не знаете. Вы никогда не узнаете это на интервью, потому что на интервью он сконцентрирован, аналитичен, и он выдает вам правильные ответы. Бам-бам-бам-бам. Понимаете? Поэтому вот этот первый испытательный срок мега важен. На этом испытательном сроке вы, вы просто отсеиваете первое ленивых людей, второе, токсичных людей. Потому что э, все самое негативное из человека полезет только под некоторым давлением. Поэтому, кстати, этот испытательный срок, первая часть, должна быть с давлением. То есть заданий нужно давать больше, чем человек комфортно может выполнить. Потому что только под давлением вы увидите, как он реагирует, какие он проявляет эмоции, насколько он сотрудничает, насколько он доброжелателен. Или он начинает негативить, плеваться ядом и убегает. Это первый испытательный срок. Если он прошел через это, начинается реальный испытательный срок. Во время реального испытательного срока, я вам, кстати, рекомендую его тоже ограничить тремя-четырьмя неделями, не больше, человек частично учится. То есть, что он учит? Пару часов в день он тратит на то, чтобы изучить ваши регламенты, ваши стандарты, ваш продукт. И остальное время он начинает работать под присмотром руководителя. Очень тщательно. Вот очень важный момент на вот испытательный срок – дать человеку план работы. Потому что когда новый человек приходит в компанию, самое дикое, что можно было бы от него ожидать, но мы так поступаем, предприниматели, мы так делаем. Мы берем нового маркетолога, который никогда не работал в нашей компании. И мы говорим, ну давай разберись, сынок, и покажи свое самое лучшее. И это ужасно, потому что он не знает ни компании, ни продукта, он не знает ничего. Это необычайно жестоко. Поэтому, когда мы выводим человека на испытательный срок, мы должны дать ему план действий. И этот план ему дает его вышестоящий руководитель. Что ты должен сделать? Это, 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 это. И по ходу выполнения этого плана действий он будет разбираться в том, как это работает в вашей компании. А иначе это очень жестоко. Иначе испытательный срок растягивается на месяцы. А это катастрофа для найма. Потому что только 50% людей пройдут через этот испытательный срок. Обратите внимание, я вам сказал, максимум 50% через тестовую неделю и максимум 50% через испытательный срок. Это значит, чтобы получить одного сотрудника, вам надо четырех вывести на первые вот эти тестовые дни. Четырех. И поэтому вы не прекращаете найм до тех пор, пока вы этого человека, уже кто-то из них успешно не закончил испытательный срок. 
мы зачастую берем двух-трех кандидатов на одну и ту же самую должность. Кстати, если вы думаете, что это жестоко, посмотрите фильм, а, называется «В погоне за мечтой». Просто потрясающий фильм о том, как должен быть построен найм. Ну, вы не сможете это, конечно, таким же образом сделать, потому что это фильм. Вот. Но некоторые идеи это, тем не менее, дает. И на испытательном сроке он должен тратить пару часов в день на то, чтобы изучать особенности компании, а оставшиеся 6 часов он должен работать. И так как, естественно, в этот момент компания на него тратит очень много денег, времени, усилий, внимания руководителей, естественно, он при этом на испытательном сроке не должен получать полноценную зарплату. Но это нормально, и мы об этом ему сразу говорим, что на тестовых днях ты получаешь зарплату, грубо говоря, как курьер, на испытательном сроке ты получаешь процентов 60 твоей нормальной заработной платы, но когда ты закончишь успешный испытательный срок, ты можешь закончить его через 2 недели, через 3 недели. Если ты через 4 не закончил, то ты его не прошел. Все. Вам нужно установить этот стандарт, иначе служба персонала будет бесконечно возиться с этими людьми и будет создавать вам проблемы, потому что нам люди нужны быстро. То после этого только ты начинаешь после испытательного срока, ты начинаешь получать заработную плату. Итак. Два уровня испытательных сроков, обязательное обучение во время второго испытательного срока, настоящего испытательного срока, обязательное планирование его работы вышестоящим руководителем, который прямо дает ему готовые планы, для того, чтобы он мог быстро начать работать, потому что часто люди сбегают, потому что они просто не могут получить никаких результатов. Они попали в какой-то хаос, они чувствуют себя в хаосе, они чувствуют себя ненужным, они чувствуют, что они могут ничего хорошего сделать, и они сбегают. И, конечно, полноценная заработная плата только после завершения испытательного срока. И еще раз хочу подчеркнуть, если из четырех кандидатов, которые вышли у вас на тестовую неделю, у вас на выходе испытательного срока четыре, поверьте мне, у вас что-то адски неправильно в системе найма. Потому что мы в компании у себя используем самые изощренные технологии, интервьюируемое, найма, привлечение. И у нас этот коэффициент 1 к 4. Если он у вас будет 1 к 4, э, но ну, это более-менее нормально. Если у вас, грубо говоря, из трех нанятых все три проходят тестовую неделю, испытательный срок, это значит, вы берете кого попало. И большинство из этих людей вам не нужны, потому что это они становятся обузой для компании. Если вам понравилось это видео, не забывайте лайкать, подписываться на канал и жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. До встречи.